ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் சுக்காய் செக்மேட் ஏர்க்ராஃப்ட் லான்ச்சிங் நேற்று நடந்தது பத்து நிமிட லான்ச் வீடியோ ஆனால் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஃபுட்டேஜில் பயன்படுத்தப்பட்ட டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் வார்த்தைகள் ஆப்ரேஷனல் லெசன்ஸ் டிசைன்ட் அண்ட் டிஜிட்டலி டெஸ்டட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் மாடர்னைசேஷன் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆக்சிலரி பவர் யூனிட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிஃபைன்ட் ஏரோடைனாமிக்ஸ் செல்ஃப் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு தொழில்நுட்ப வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சமே இருக்கலாம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று ரஷ்யாவின் மிகப்பெரிய விண்வெளி மற்றும் போர் விமானங்களின் கண்காட்சி ஏரோஸ்பேஸ் எக்ஸ்போ எம்ஏகேஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நேற்று தொடங்கியது இதற்கான ஏற்பாடுகள் இந்த கொரோனா சூழ்நிலையும் தாண்டி பல மாதங்களாக நடந்தது முதல் நாள் அல்மோஸ்ட் ஏழாயிரம் பேர் ஈவென்ட் நடந்த இடத்திலும் அல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சம் பேர் இந்த எம்ஏகேஎஸ் வலைத்தளத்திலும் அல்மோஸ்ட் மூன்று லட்சம் பேர் பொதுவான செய்திகளையும் வீடியோக்களையும் அவர்களின் அபிஷியல் ஏவியேஷன் வெப்சைட் வழியாக முதல் நாளில் மட்டுமே நடந்த நிகழ்வுகள் பற்றி தெரிந்து கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது நம்ம கூட ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு லைவ் பிரசன்டேஷனுக்காக ஆல்மோஸ்ட் முப்பது நிமிடங்கள் இருபது நிமிடங்கள் பத்து நிமிடங்கள் ஐந்து நிமிடங்கள் ஒரு நிமிடம் அப்படின்னு காத்திருந்து ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து வெயிட் பண்ணி அப்புறம் இந்த இரண்டு மணி நேரம் அப்புறம் கடைசி பதினைந்து நிமிடங்கள் தொடர்ந்து ப்ரெசன்டேஷனுக்காக காத்திருந்து அந்த ஃபைட்டர் ஜெட்டை பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேற மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் ஆஃப் ஃபைட்டர் ஜெட் இட் இஸ் இதுக்கு பேர் தான் ஃபைட்டர் ஜெட் இப்போ நம்ம இந்த ஃபைட்டர் ஜெட்டின் ஸ்பெஷல் அம்சங்களை பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு இந்த மர்மமான புதிய போர் விமானத்தை தரப்போகிறதா என்பது ஒரு பெரிய மர்மமான கேள்வி அதற்கான பதிலையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்வோம் ரஷ்யாவில் மிக சக்தி வாய்ந்த பெரிய பெரிய போர் விமானங்களை ரஷ்யா மிலிட்டரிக்கும் சரி உலக அளவில் வியாபாரத்துக்கும் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் தான் யுனைடெட் ஏர்கிராஃப்ட் கார்பரேஷன் இந்த நிறுவனம் சென்ற வாரம் இதே இந்த ஏரோஸ்பேஸ் எக்ஸ்போ நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு வீடியோ டீசர் வெளியிட்டு இருந்தது அதை கூட நம்ம வீடியோவில் நாம் பதிவு செஞ்சுருந்தோம் இந்த கண்காட்சியின் முதல் நாளில் நேற்று செக்மேட் என்ற புனை பெயர் கொண்ட ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் சிங்கிள் இன்ஜின் சிங்கிள் சீட்டர் புதிய சுக்காய் போர் விமானம் பொதுமக்களுக்கு காட்டப்பட்டது முதலில் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின் அவர்களுக்கு இந்த விமானம் காட்டப்பட்டது அதிகமான எதிர்பார்ப்புகள் இந்த விமானத்திற்கு இருந்தது இருந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றார் போல இந்த சுக்காய் செக்மேட் ஒரு ஃபுல்லி பேக்ட் அண்ட் ஃபுல்லி லோடட் போர் விமானம் மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவின் லாக்ஹீட் மார்டின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு இது ஒரு செக்மேட் என்று சொல்லப்படுகிறது செக்மேட் ஒரு மல்டே ரோல் லைட் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு போர் விமானம் இந்த விமானத்தில் மிகவும் அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் இருந்தாலும் ரஷ்யாவிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் சூ பிப்டி செவன் ஃபெலன் ஆர் தி மிக் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபல்க்ரோம் போன்ற விமானங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களும் இந்த புதிய செக்மேட் போர் விமானத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இது சிரியா போன்ற போர் பணிகளில் போர்க்களங்களில் ரஷ்யா கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை உள்ளடக்கி புதிய தொழில்நுட்பங்கள் இணைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது முதல் முதலாக டிசைன் அண்ட் டிஜிட்டலி டெஸ்டட் ஏர்கிராஃப்ட் வித் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த செக்மேட் போர் விமானம் முடிந்த அளவுக்கு குறைந்த செலவில் தயாரிக்கும்படி டிசைன் செய்யப்பட்டுள்ளது ரஷ்யா அவர்களுடைய ப்ராஃபிட் மார்ஜினை குறைத்து விட்டதற்கான அடையாளம் இது என்று நான் பார்க்கிறேன் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் அதாவது அதனுடைய போர் நடவடிக்கைகளுக்கு இந்தியா போன்ற நாடுகள் அதனுடைய சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சரை மாற்றம் செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கென தனியாக சேல்ஸ் அக்ரிமெண்ட் சேல்ஸ் ஒப்பந்தம் செய்ய வேண்டிய தேவை கிடையாது பேசிக்கலி no cost for the software architecture ஒவ்வொரு நாடும் அவர்களுக்கு தேவையான ஆயுதம் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரேடார்ஸ் போன்றவற்றை சுலபமாக கஸ்டமைஸ் செய்து கொள்ளலாம் இந்த ஓபன் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் பயன்படுத்தி அடுத்தது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வருது फ्रेंड्स எந்த வானிலை காலநிலை எப்படிப்பட்ட மோசமாக தயாரிக்கப்பட்ட போர் தளங்கள் மலை சிகரங்கள் ஹிமாலயாஸ் போன்ற மலை முகடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஏர் பேசஸ் போன்றவற்றிலும் மிக சுலபமாக டிப்ளாய் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மெயின்டெனன்ஸ் மிகவும் சுலபம் குறைவு அமெரிக்காவின் எப் சீரீஸ் போன்ற விமானங்களைப் போலல்லாமல் மிகவும் குறைந்த எண்ணிக்கை கொண்ட தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் அல்லது அதற்கான குறைந்த உபகரணங்களுடன் போருக்காக இந்த விமானத்தை தயார் செய்து விடலாம் அப்படியானால் குறைந்த நேரத்தில் அதிகமான போர் விமானங்களை ஒரு போர் சூழலில் தயார் செய்துவிட முடியும் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் டயக்னாஸ்டிக் சிஸ்டம் இந்த ஏர்கிராஃப்டில் இருக்கு
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் உதவியுடன் நீங்க இந்த அலெக்சா சிரி அல்லது ஹே கூகுள் சொல்வது போலவே விமானத்தை போருக்கு தயார் செய்யும் போது விமானத்தில் ஏதாவது சிக்கல் உள்ளதா ஏதாவது மெயின்டெனன்ஸ் இஷ்யூஸ் உள்ளதா என்று வாய்ஸ் கமாண்ட் கொடுத்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் அது மொத்த போர் விமானத்தை ஒரு ஸ்கேன் செய்து அதில் இருக்கும் சிக்கல்களை பற்றி சொல்லிவிடும் இல்லையே விமானம் தயார் என்று சொல்லிவிடும் இதுவரை உள்ள விமானங்களில் மிகவும் குறைந்த அளவு எரிபொருளை உபயோகிக்கும் போர் விமானம் இது அதாவது நம்ம பழக்கத்தில் சொல்ல வேண்டுமானால் வெரி ஹை மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கு காரணம் இதனுடைய வெரி லைட் வெயிட் பிளஸ் அதனுடைய ஏரோடைனாமிக்ஸ் டிசைன் ஊசி போன்ற அமைப்பு இதில் இருப்பது இன்னும் வரவிருக்கும் சுகாய் சூ பிப்டி செவன் போர் விமானத்திற்காக செய்யப்பட்ட ஐஸ்டேலிய தேர்ட்டி என்ற ஒரு இன்ஜின் ரஷ்யா இதுவரை தயாரித்த இன்ஜின்களில் இதுவே சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது இதனுடைய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு சிறந்ததாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது உங்களுடைய ஏவுகணைகளை பெயர் சொல்லி ஏவ முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளீஸ் லான்ச் மீட்டியர் ஏர் டு ஏர் மிசைல் என்று சொன்னாலே போதும் அது எதிரியை தாக்கி அழித்த பிறகு அழித்த டார்கெட்டின் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன என்பது வரைக்கும் இந்த விமானத்தின் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் ரிப்போர்ட் செய்ய முடியும் செக்மேட் போர் விமானத்தின் மற்ற அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தா த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஏரோடைனாமிக்ஸ் இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக ஹை ஸ்பீடில் பெஸ்ட் மெனுவரபிலிட்டி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் லோ ஸ்பீடில் ஹை மெனுவரபிலிட்டி இதுக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த போர் விமானத்தின் மேக்சிமம் ஸ்பீட் இஸ் செட் அட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மேக் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அது மட்டுமல்ல இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெசன்டேஷன் நேரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை நான் கூட என் காதால் கேட்டேன் ஒரு போர் சூழலில் தொடர்ந்து சூப்பர் சோனிக் ஃபிளைட் மோடில் இந்த விமானத்தால் பறக்க முடியும் அதாவது பொதுவாக ஆப்டர் பேர்னர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதாவது ஆப்டர் பேர்னர் பயன்படுத்தாமலே தொடர்ந்து ஒரு மேக்குக்கும் அதிகமான வேகத்தில் தொடர்ந்து இந்த விமானத்தால் பறக்க முடியும் ஒரு ஃபுல் டேங்க் எரிபொருள் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் பறக்க முடியும் என்று விளம்பரம் சொல்லுது ஆனால் ஒரு போர் அப்படின்னு வரும்போது ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் காம்பேக்ட் ரேடியஸ் போர் வட்டம் தொலைவுக்கு இதனால் பறக்க முடியும் அதிகபட்சம் ஏழாயிரத்தி நானூறு வார் பேலோட் இதனால் சுமக்க முடியும் ஏழாயிரத்தி நானூறு கிலோகிராம் மூன்று இன்டர்னல் வெப்பன் கெப்பாசிட்டி உள்ளது அதாவது பொதுவாக அதிகமான விமானங்களில் விமானத்திற்கு வெளியே அதிகமான வெப்பன் பே லோட் சுமக்கப்படும் ஆனால் செக்மேட் போர் விமானத்தில் விமானத்திற்கு உள்ளேயே மூன்று ஆயுத அமைப்புகள் உள்ளது இதன் மூலம் மூன்று சக்தி வாய்ந்த வெவ்வேறு ஆயுத அமைப்புகளை விமானத்திற்கு உள்ளேயே சுமக்க முடியும் வைம்பல் ஆர் கே ஹெச் பிப்டி நைன் எம் கே டூ க்ரூஸ் மிசாய் மாடுலர் குரோம் டைப் கைடட் பாம்ஸ் கே ஹெச் பிப்டி எயிட் உஸ்கே லாங் ரேஞ்ச் ஆன்டே ரேடார் மிசைல் என பல சக்தி வாய்ந்த ஆயுத அமைப்புகள் இந்த விமானத்தில் உள்ளது சுருக்கமாக சுகாய் சு பிப்டி செவன் ஃபெலன் போர் விமானத்தால் சுமக்கப்படக்கூடிய அனைத்து ஆயுதங்களும் இந்த விமானத்தால் சுமக்க முடியும் அது போக மூன்று எக்ஸ்ட்ரா பேலோட் இன்டர்னல் பேலோட் இந்த விமானத்தால் சுமக்க முடியும் இவை அனைத்திற்கும் மேலாக ஃபைட்டர் கேனன் அதாவது மினி பீரங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மினி பீரங்கி தேர்ட்டி எம்எம் இந்த சு பிப்டி செவன் ஆயுதமும் இதில் இருக்கும் ஏஇஎஸ்ஏ ரேடார் தான் இதில் பயன்படுத்தப்படும் இதுவே இந்தியாவின் சக்தியும் இந்தியா ஏற்கனவே ரஃபேல் சுகாய் சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ போன்ற விமானங்களுக்காக ஏஇஎஸ்ஏ ரேடாரில் பெரிய முதலீடுகளை அளவு கடந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்துள்ளது முக்கியமாக இஸ்ரேல் நாட்டுடன் இணைந்து ஏஇஎஸ்ஏ ரேடார் தொழில்நுட்பத்தில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தை முதலீடு செய்து பல முன்னேற்றங்களை இந்தியா கண்டுள்ளது இந்த விமானத்தில் இருக்கும் ஏஇஎஸ்ஏ ரேடார் பயன்படுத்தி ஆறு போர் விமானம் ஏவுகணைகள் அல்லது எந்த இலக்குகளாக இருந்தாலும் ஒரே நேரத்தில் ஆறு இலக்குகளை தாக்கி அழிக்க முடியும் எனவே முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி டிடெக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இந்த போர் விமானத்திற்கு உண்டு எதிரிகளின் ஏவுகணை பாம்பர் ஏர்கிராப்ட் லேசர் வெப்பன்ஸ் போன்றவற்றையும் சுலபமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த விமானத்தில் லேசர் இலுமினேட்டர்ஸ் என்ற ஒரு புதிய தொழில்நுட்ப அமைப்பு உள்ளது அது இந்த விமானத்தின் ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜியை நூறுக்கு நூறு பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாத விமானமாக மாற்றுவதாக சொல்லப்படுகிறது இன்னொரு பெரிய விஷயம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இருக்கும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பைலட் இல்லாமல் கூட இந்த விமானத்தை போருக்கு பயன்படுத்த முடியும் அதாவது மற்ற விமானிகளால் இயக்கப்படும் செக்மேட் போர் விமானங்களுடன் இந்த பைலட் இல்லாத அதாவது அன்மேன்ட் செக்மேட் போர் விமானங்களை இணைத்து ஒரு புதிய படை உருவாக்க முடியும் அந்த போர் விமானங்கள் 
அந்த புதிய அன்மேன்ட் ஏர்கிராப்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் போருக்கு தயாராக இருக்கும் ஏற்கனவே இதற்கான பல தொழில்நுட்பங்களும் சரி ஆயுத அமைப்புகளும் சரி சுகாய்சு பிப்டி செவன் போன்ற விமானங்களுக்கு செய்யப்பட்டுவிட்ட காரணத்தால் இதனுடைய ஓவரால் காஸ்ட் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் எனவே அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் லைட்னிங் டூ போன்ற காஸ்ட்லி போர் விமானங்களை வாங்க முடியாத நாடுகளுக்கு இந்த போர் விமானத்தை வாங்க சற்று சுலபமாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது ஆனால் இந்த போர் விமானத்தை இந்தியா பரிசீலனை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பெரிய கேள்வி இந்த போர் விமானத்தை இந்தியா பரிசீலனை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது இதனுடைய ஸ்பெக் காஸ்ட் வடிவமைப்பு டெரைன் அடாப்டபிலிட்டி போன்றவை இந்தியாவுக்கு பெரிய அளவில் மிகவும் ஒத்த விமானமாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது சைனாவின் ஜே டுவெண்டி இந்த விமானத்தின் நிழலுக்கே இன்ஃபீரியர் என்று சொல்லும் அளவுக்கு செக்மேட் ஒரு சிறந்த போர் விமானமாக இருக்கும் இந்தியா இதை இழுத்து நமதாக்குமா சைனா சிந்திக்கும் முன்பே இந்தியா இதை வாங்கி சாதனை செய்யுமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக செய்யும் நமது தேஜாஸ் மார்க் டூ விமானத்திற்கு இணையாக ஒரு செக்மேட் ஸ்குவாட்ரானை இந்தியா அமைக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து எல்லாருமே பார்க்க வேண்டும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் என்னை கேட்டீங்கன்னா இந்த போர் விமானத்தை வாங்கணுமா வாங்க வேண்டாமா என்று கேட்டால் வாங்க வேண்டும் நமது தேஜாஸ் மார்க் டூ ஒரு சிறப்பு படையாக மாறும் நமக்கு டூ ஃப்ரெண்ட் வார்ட்ஸ் அதாவது இரண்டு பக்கங்களிலும் போர் ஏற்பாடுகள் தேவைப்படுவதால் செக்மேட் போன்ற குவிக்லி டிப்ளாயபிள் மிகவும் வேகமாக தயார்படுத்தும் போர் விமானங்கள் மிகவும் அவசியம் எதுக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் செஞ்சு பார்ப்போம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழில் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ இந்த செக்மேட் போர் விமானத்தை பற்றி விளக்கம் கொடுத்தாச்சு ஆங்கிலத்தில் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த லான்ச் வீடியோ லிங்க் நம்ம வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்க மறந்துடாதீங்க அதையும் கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு பெரிய விஷயம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை நெய் மாற்றலாமா வேண்டாமா மாற்றினால் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஓட்டிங் செஞ்சுருந்தோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி கே வேர்ட்ஸ் இருபதாயிரம் வேர்ட்ஸ் அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்திருக்கு அதில் செவன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலான ஓட் வந்து நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது சேஞ்ச் பண்ணவே வேண்டாம் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம நேம் சேனல் நேம் சேஞ்ச் பண்ணலை சேஞ்ச் ஆகலை சரியா சந்தோஷமா இந்த வீடியோ பற்றி உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மறந்துடாதீங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் அண்ட் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ Thank you.